மாதிரி டேபிள்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் கொஷின் மார்க் கேட்டிருக்காங்க அதாவது இதில் இது ரெண்டுலேயும் ஒரே மூணுலேயும் ஒரே மாதிரி லாஜிக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த லாஜிக் என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா இதுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் எந்த நம்பர் கேட்டிருக்காங்க இந்த நம்பர் தான் ஸோ இதில் இந்த இந்த ரெண்டுலேயும் இந்த நம்பர் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ட்வெண்ட்டி வருதா ஓகே ஸோ இது ரெண்டையும் பெருக்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபோ இந்த நைன் எப்படி வருது ஃபோர் அண்ட் ஃபைவை கூட்டியிருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் டென் இன்ட்டு எயிட் எயிட்டி டென் ப்ளஸ் எயிட் எயிட்டீன் அப்போது டுவெல் இன்ட்டு எயிட்டு டுவெல் இன்ட்டு எயிட் அப்படிங்கிறத போட்டோம்னா அதுதான் ஆன்சர் இங்கே பாருங்கள் டுவெல் ப்ளஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி வருச்சு அப்போ இது ரெண்டையும் பெருக்கிட்டு தான் ஆன்சர் வரும் தொண்ணூற்றி ஆறு வருமா இப்போ இந்த இடத்துல உள்ள நம்பர் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் தான் இருக்கும் அந்த லாஜிக் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்து பாருங்கள் மூன்று பகா எண்களின் கூடுதல் உள்ள நூற்றி ஒன்று இவற்றில் இரண்டு எண்களுக்கு இடைப்பட்ட வித்தியாசம் இருபத்தி நாலு எனில் அவ்வெண்கள் இப்போ பாருங்கள் இது பகா எண்ணம் பிரைம் நம்பர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளாம் போய் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது பிரைம் நம்பர்ஸ் என்னங்கிறத ஸோ கொடுத்துருக்க ஆன்சர்லேருந்து நம்ம எப்படி கொண்டு வரலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மூன்று பகா எண்களின் கூடுதல் நூற்றி ஒன்று இது எல்லாத்தையும் கூட்டி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நூற்றி ஒன்று வர்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இடைப்பட்ட வித்தியாசம் ஏதோ ரெண்டு நம்பர் மூணு நம்பரில் ஏதோ ரெண்டு நம்பர் கூட உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த மூ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எந்த நம்பருக்கு இடையில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வர்ற மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அது பார்த்தாலே நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக அந்த ஆன்சருக்கு வர்ற ஆன்சருக்கு ஆன்சருக்கு மட்டும்தான் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் மற்ற எந்த ஆப்ஷனுக்கும் வராது இப்போ பாருங்கள் ஃபிஃப்டி நைனுக்கு தேர்ட்டி செவனுக்கு பார்த்தா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருமா வராது ஸோ இங்கே சான்ஸ் இல்லை தேர்ட்டி செவன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பார்த்தோம்னா வராது அடுத்து பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஒன் தேர்ட்டி செவன் பார்த்தோம்னா வருமா ஆ வரும் ஸோ இதுதான் அதோட ஆப்ஷன் ஓகேவா இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஆன்சர்லேருந்து எப்படி ஃபில் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன்றுக்கும் தேர்ட்டி செவனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோம்னா ஃபோரு இங்கே டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது அப்போ கண்டிப்பாக அந்த எண் வந்து இந்த மூன்று எண்கள் தான் இதை கூட்டி பாருங்கள் ஒன் நாட் செவன் ஒன் நாட் ஒன் வரும் ஓகேவா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஏ என்பவர் ஒரு திசையை நோக்கி ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்த பிறகு இடது பக்கம் திரும்பி ஒரு அரை கிலோமீட்டர் நடந்த பிறகு மீண்டும் இடப்பக்கம் திரும்பி நடந்து செல்கிறார் தற்போது அவர் கிழக்கு நோக்கி நடந்து சென்றால் தொடக்கத்தில் அவர் எந்த திசையை நோக்கி நடக்க தொடங்க இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவர் ஸ்டார்டிங்கில் எந்த திசையை நோக்கி நடக்க நடந்திருப்பார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு டேரக்ஷன் தெரியணும் நார்த்து சவுத்து இது எப்பவுமே தெரியும் இது நார்த்து சவுத்து ஸோ இந்த பக்கம் ஈஸ்டாக வெஸ்ட்டாங்கிறத வந்து நம்ம இடது ப வலது கை பக்கம் தானே சாப்பிட்றோம் ஸோ ஈட்டிங் அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸ்ட் இது வந்து வெஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப வடக்கு தெற்கு இது வந்து கிழக்கு இது மேற்கு ஓகேவா ஸோ இந்த டைரக்ஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவர் எந்த திசையை நோக்கி ஸ்டார்டிங்கில் அவர் எந்த திசையில் வந்தார்னு தான் கேட்குறாங்க அப்போது இந்த கொஷனுக்கு நம்ம பின்னாடி இருந்து ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு போகணும் அப்போனா தான் நம்ம ஸ்டார்டிங் பிளேஸ் எந்த சைட்லேருந்து வந்திருக்காருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ கீழே லாஸ்ட்டு ஃபைனலாக கொடுத்துருக்கது என்ன தற்போது அவர் கிழக்கு நோக்கி நடந்து கொண்டிருக்கா இப்போ இதில் கிழக்கு எது இந்த பக்கம் ஸோ அவர் இப்படி போய்கிட்டு இருக்கார் ஓகேவா இந்த டைரக்ஷன் நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கார் இது லாஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி கிழக்கு நோக்கி வர்றதுக்கு முன்னாடி நடந்து செல்கிறார் பிறகு மீண்டும் இடப்பக்கம் திரும்பி இடப்பக்கம் திரும்பி கிழக்கு வர்றாரு அப்போ இடப்பக்கம் திரும்பணும்னா இது வந்து இடப்பக்கமாக இருக்கணும்னா எந்த சைடு வரும் இப்போ இந்த சைடு வந்தால் இது வந்து இப்படி வர்றான்னு வைங்க இப்படி இந்த ஏரம் மார்க் போட்டேன்னு வைங்க அவருக்கு இது ரைட் சைட் பக்கம் அப்போ இது தப்பு அப்போனா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் பாருங்கள் இந்த பக்கம் வந்தேன்னா அதுதான் இடப்பை பக்கம் அப்போ இந்த சைட்லேருந்து வந்து இடப்பக்கமாக திரும்பி கிழக்கு நோக்கி போகிறார் ஓகேவா இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா அதுக்கப்புறம் மீண்டும் இடப்பக்கம் இதை கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து அரை கிலோமீட்டர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நடந்த பிறகு இடப்பக்கம் திரும்பி அரை கிலோமீட்டர் அப்போது திருப்பி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டைரக்ஷனில் வரணும்னா எது இடப்பக்கமாக இருக்கும் இப்படி வந்தால் தான் இப்படி வந்தால் தான் அது இடப்பக்கமாக வரும் அது எந்த டைரக்ஷனில் வந்தாலும் வரா ஸோ இதில் வந்து அரை கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து வராது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா திரும்புகிறாரான்னு கொடுக்கல இப்போ பாருங்களேன்
அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்துருவாங்க சார்ட் மாதிரி இது வந்து கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த கிராஃபில் வந்து எல்லாமே டிகிரியாக பி பிரிச்சுருக்காங்க அதாவது இந்த சர்க்கிளை வந்து இந்தந்த டிகிரியாக பிரித்து அந்தந்த டிகிரிக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஸ்போர்ட்ஸோட ச அந்த டிகிரிங்கிறது வந்து அதோட செலவு இவ்வளோ செலவாயிருக்குங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இப்போது என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா எத்தனை சதவீதம் மொத்த செலவினத்தில் டென்னிஸ்க்காக செலவிடப்பட்டது இப்போ டென்னிஸ் பார்த்திங்கன்னா இது தான் இதுக்கு எவ்வளோ செலவிட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் பர்சன்டேஜில் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டிகிரியில் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியும் சர்க்கிள்க்குன்னு சொன்னால் அதோட சர்க்கிள் வட்டத்தோட கோணம் வந்து முந்நூற்றி டிகிரி அப்போ இந்த முந்நூற்றி டிகிரியில் இந்த நாற்பத்தஞ்சு டிகிரிங்கிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா புரியுதா இப்போ முந்நூற்றி அறுபதுங்கிறது ஹோல் சர்க்கிளுக்குரிய கோணம் அதில் இந்த கோணம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ அந்த கோணம் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜாக இருக்கும் அப்போ அந்த அளவு பர்சன்டேஜ் தான் இந்த டென்னிஸ்க்கு செலவு பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ பர்சன்டேஜ்னால் த்ரீ சிக்ஸ்டியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பர்சன்டேஜுங்கிறதுனால ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் அடிக்கலாமா இல்லாட்டி ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிரும் இதை த்ரீ டைம்ஸ் அடிக்கலாம் ஒன்று ஃபிஃப்டீன் வருமா ஒன் டூ டுவெல் வரும் திருப்பி இன்னும் பதினஞ்சு நான் முன்னே பன்னெண்டு திருப்பி என்ன அடிக்கலாம் நாலு பத்து ஸோ ஐஞ்சு இருபத்தி ஸோ அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை கீழே வந்து டூ இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூவை வந்து நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டுவெல் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாமா ஸோ இது தான் டுவெல் டுவெல் ஒன் பை டூ பர்சன்டேஜ் இதை பாருங்கள் டுவெல் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போது டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டூவை டுவெல் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் ஆனால் ஆன்சரில் இந்த ஆப்ஷனில் இது தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதை சூஸ் பண்ணி கரெக்டாக எழுதணும் முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் முக்கோணத்தின் பக்கங்களை ரேஷியோவில் கொடுத்துட்டாங்க என்ற விகிதத்தில் உள்ளது அதோட சுற்றளவு கொடுத்துருக்காங்க நீளமான பக்கத்தின் அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு முக்கோணம் இல்லை ஏபிசி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அசம பக்கம் முக்கோணம் எல்லாமே வந்து வேறு வேறு அளவு இருக்கும் பக்கம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரேஷியோவை வந்து நம்ம வேல்யூவை கரெக்டாக கொண்டு வரும் இந்த ரேஷியோ ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறது ஃப்ராக்ஷன் இல்லாமல் முத கொண்டு வருவோம் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் டூ த்ரீ ஃபோருக்கு வந்து எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும் டாலர் ஆரண்டாக பன்னெண்டு ஸோ எல்சிஎம் வந்து டுவெல் கிடைக்குது அப்போ டுவெல்லால் பெருக்கிடுங்க டுவெல்லால் பெருக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு டுவெல்லால் பெருக்கும் போது என்ன ஆகும் சிக்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்து வந்து டுவெல் டிவைடட் பை த்ரீ வந்து ஃபோர் கிடைக்கும் அடுத்து டுவெல் டிவைடட் பை ஃபோர் வந்து த்ரீ இப்போ சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ அப்போ ஆறு பங்கு நாலு பங்கு மூணு பங்குன்னு இருக்குது இப்போ இதை நம்ம வேல்யூஸ்க்காக இது ரேஷியோவில் இருக்குது இது வேல்யூஸாக மாத்திரம்னா என்ன பண்ணுவோம் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ்னு பார்ப்போம் இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க சுற்றளவு சுற்றளவுங்கிறது நமக்கு என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அதுதான் வந்து சுற்றளவு அசம பக்க முக்கோணத்தோட சுற்றளவு எல்லா பக்கங்களையும் ஆட் பண்ணோம்னா அப்போ அதே தான் இப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சுற்றளவு எவ்வளோ ஒன் நாட் ஃபோர் அதை போட்டுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்குரிய எக்ஸ் கிடச்சிரும் டென்னு தேர்ட்டீன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபோர் ஸோ தேர்ட்டீன்னா எத்தனை டைம்ஸ் வரும் எயிட் டைம்ஸ் போடலாமா எஸ் எயிட் டைம்ஸ் போடலாம் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ எயிட் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அது நீளமான பக்கம் நீளமான பக்கம்னா எது சிக்ஸ் தான் சிக்ஸ் எக்ஸ் தான் நீளமான பக்கம் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் நீளமான பக்கத்தோட அளவு வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஏயின் வருமானம் பியின் வருமானத்தை விட டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் குறைவு எனில் பியின் வருமானம் ஏயின் வருமானத்தை விட எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் அதிகம் வச்சுக்கோங்க ஏபி ஏயின் வருமானம் பியின் வருமானத்தை விட இப்போ பி பியோட வருமானத்தை விட டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம்மி அப்போ ஏ தான் கம்மி அப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் பி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு நானாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறப்போ ஏ வந்து எவ்வளோ கம்மி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம்மி அப்போ எவ்வளோ வரும் எயிட்டி அப்போ இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னால் ஏ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா பியின் வருமானம் அதாவது பியின் வருமானம் ஏயை விட எவ்வளோ அதிகம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பர்சன்டேஜ் அதிகம்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம எடுத்தோடனே இங்கே எயிட்டி இருக்குது இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி தானே வரும் டு
4 100 divided by 25 so answer vandu 25 percentage adhigam nama direct ah inge vandu 80 irukke inge 100 irukku so idoda 20 dhaan adhigam 20 nu potra kudadhu apdi varave varadhu so idha nalla paathukonga gavanichukonga kandipa apdi varadhu okay va so inge idhula main ah paaka vendiyadhu enna na b in varumanam a in varumanathai vida edha vida adhigam appdi solraangalo and the value dhaan nama by la podanum போட்டோனா அதுக்குரிய परसेंटेज கரெச்சும் அவ்வளவுதான் சிம்பிளான क्वेश्चन கொஞ்சம் ட்விஸ்டடா கேட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கன சதுரத்தின் கன அளவு 125 கன சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் புறப்பரப்பளவு கேட்டுக்கோங்க புறப்பரப்பளவும் வளைபரப்பும் डिफरेंट ஓகேவா இப்போ இது கன சதுரம் தான சொல்லிருக்காங்க கன சதுரம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அதாவது 6 சதுரத்த வந்து 6 சதுரத்தோட பரப்பு ஒன்னு சேர்த்தோம் அப்படினா கன சதுரம் கரெச்சும் ஓகேவா இதுல வளை பரப்பு அப்படிን கேட்டாங்கனா சைடுல இருக்குது மட்டும் அதாவது நம்ம நாலு பக்கம் பார்க்க கூடியது மட்டும் நாலு பக்கம் இத பாப்போம் இங்கட்டு ஒரு ஸ்கொயர் பாப்போம் இங்கட்டு ஒன்னு அப்ப நாலு திசையில நாலு ஸ்கொயர் பாப்போம் அப்ப 4a ஸ்கொயர் ஒரு ஸ்கொயரோட பரப்பு வந்து a ஸ்கொயர் அதே மாதிரி நாலு சதுரத்தோட பரப்பு வந்து 4a ஸ்கொயர் இது வந்து வளை பரப்பு இங்க கேட்டிருக்காங்க புறப்பரப்பளவு புறப்பரப்பளவுனாலும் மொத்த பரப்புனாலும் ஒண்ணுதான் ஓகேவா சோ மொத்த பரப்புனா என்ன வரும் இங்க பாருங்க மொத்தம்னா மொத்த எத்தனை ஸ்கொயர் இருக்கு 6 ஸ்கொயர் வரும் அப்ப 6 க்கு பரப்பு கண்டுபிடிச்சனா 6a ஸ்கொயர் அப்ப மொத்த பரப்புங்கிறது 6a ஸ்கொயர் வளை பரப்புங்கிறது 4a ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஸ் பாத்துக்கோங்க புறப்பரப்புனாலும் மொத்த பரப்புனாலும் ஒண்ணுதான் இப்போ நமக்கு தெரியும் கனலவு கனலவு சதுர கன சதுரத்தோட கனலவுக்கு ஃபார்முலா என்ன சதுரத்தோட கனலவுக்கு ஃபார்முலா வந்து a³ அது கொடுத்துட்டாங்க a³ ங்கிறது 125 சோ a ங்கிறது 5 ஓகேவா இத வச்சு புறப்பரப்பு அப்ப மொத்த பரப்புக்கு ஃபார்முலா என்ன 6a² 6a² ல a ங்கிறது 5 னு போட்டோம்னா 25 சோ 6 25 ங்கிறது 150 ஓகேவா ஆன்சர் வந்து 150 பாத்துக்கோங்க இதோட ஆன்சர் சோ இதுல மொத்த பரப்பும் புறப்பரப்பளவுங்கிறது ஒண்ணு வளை பரப்புங்கிறது डिफरेंट இந்த ரெண்டு வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் x y in 50% is equal to x plus y in 30% க்கு ஈக்குவலா இருக்கு இனில் x இல் y in percentage என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் இது சிம்பிளிফাই பண்ணுவோம் ஓகேவா x y in 50% அப்படினா என்ன அர்த்தம் 50 by 100 ன்னு எழுதலாமா is equal to x plus y in 30% so x plus y into 30% 30 divided by 100 எழுதலாம் ஃபர்ஸ்ட் இது சிம்பிளிফাই பண்ணுங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த 100 இந்த 100 கேன்சல் ஆயிரும் இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் கேன்சல் ஆயிருமா இது சிம்பிளிফাই பண்ணுங்க 5x 5y is equal to 3x 3y so idella x la or pakkam y la or pakkam kondu varalama so vandamna 2x varum inge 8y varum idu simplify pannamna x is equal to 4y okay va ipo enna ketirukanga enil x il y in sadavidam x il idu eppadi eludalamna x il y in sadavidam appdi ketanga na x kile இதில் y ஓட परसेंटेज சோ y by x எவ்வளவு परसेंटेज னு கேட்டாங்க நமக்கு என்ன இருக்கு x 4y இதில இருந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் y by x கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன வரும் 1 by 4 1 by 4 னு கேடிங்க இங்க என்ன கேட்டாங்க परसेंटेज கேட்டாங்க அப்ப 1 by 4 100 அடிச்சோம்னா எவ்வளவு வரும் 25 சோ आंसर இஸ் 25 परसेंटेज சோ இத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் x இல் y நம்ம மாட்டே x by y னு போட்டுருக்க கூடாது x இல் y இன் சதவீதம் அப்பனா என்ன அர்த்தம் x அதுல y ஓட परसेंटेज சோ y by x லெட்டி மாறி வரும் x by y போட்டீங்கனா வெறும் 4 வரும் சோ 100 ங்கறப்ப 400 னு வரும் பாத்துக்கோங்க இது அடுத்து வந்து ஒரு எண்ணுடன் ஒன்றை கூட்ட அது 12 18 24 32 வால் மீதி இன்ஜி வகுபடும் அத்தகைய மீச்சிரு எண் ஓகேவா இப்போ ஒண்ணும் இல்ல இப்ப கொடுத்துருக்க ஏதோ ஒரு எண் அந்த என்னன்னு தெரியாத அப்ப நம்ம ஆன்சர்ல இருந்தே இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண பார்க்கலாம் நாலு ஆப்ஷன்ல இருந்தே இப்ப என்ன பண்றோம் 12 18 24 32 இது எல்லாமே பெரிய எண்களா இருக்கு சோ இத வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி பாப்போம் பேசிக்கா எந்த எந்த எண்ணால இது வகுபடும்னு சோ 12 அப்படி பிரிக்கலாம் 4 3 இத 2 2 னு பிரிக்கலாம் அடுத்து இத 6 3 6 வந்து 3 2 னு பிரிக்கலாம் இத வந்து 8 4 இதெல்லாம் 2 ல 2 2 சம்திங் தான் வரும் அதே மாதிரி 
இது ஒரு ஃபுல்லாகவே டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ வரும் அப்போ என்ன பேசிக்காக எதால் இதை பெருக்கலாம் டூ அண்ட் த்ரீ தான் வந்து இருக்குது ஓகேவா பேசிக்காக டூ அண்ட் த்ரீ தான் வந்து இதில் இருக்குது அப்போது இந்த நாலு ஆப்ஷனில் நம்ம எடுத்துட்டு அந்த எண்ணுடன் ஒன்றை கூட்டு அப்போ இந்த எண்ணோட ஒன்றை கூட்டினோம்னா அது டூ அண்ட் த்ரீயால் டிவைட் ஆகணும் ஆச்சுன்னா அதுதான் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா டூ செவன் எயிட் இதோட ஒன்று கூட்டோம்னா டூ செவன் நைன் நைனில் முடியுதுன்னா கண்டிப்பாக டூவால் டிவைட் ஆகாது ஓகேவா அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது அடுத்து பாருங்கள் டூ எயிட் நைன் இதுவும் நைனால் முடியுது அப்போ கண்டிப்பாக அது டூவால் டிவைட் ஆகாது அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது அடுத்து பார்க்குறோம் டூ எயிட் செவனோட ஒன்று கூட்டோம்னா டூ எயிட் எயிட் இது பார்த்தீங்கன்னா டூவால் கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகும் அதே மாதிரி த்ரீயால் கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த விடுபட்ட எண்ணை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைன் இருக்குது அடுத்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஒன் நைன்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைன் சிக்ஸ்டீன் ஒன்று விட்டு நம்பர் பார்த்தோன்னா இந்த அன் இந்த பாக்ஸுக்கு வந்துடுது ஓகேவா அப்போ இந்த இதெல்லாம் விட்டுருங்க இதை மட்டும் பார்க்கலாமா இது த்ரீ ஸ்கொயர்டு இது ஃபோர் ஸ்கொயர்டு இது ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்னவாக தான் இருக்கும் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்டாக தான் இ